ஒன்றரை சிக்ஸ்டி தமிழ் சேனலில் பார்த்துட்டு இருக்கிற எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம அமெரிக்காவில் இருக்கிற மொத்த வியாபார கடைகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இங்கே இந்தியாவில் இருந்து அமெரிக்கா வந்திருக்கிற நிறைய பேருக்கு இந்த கடைகளை பற்றி ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களில் சில பேர் இந்த கடைகளில் உறுப்பினராக கூட இருந்திருக்கலாம் சில பேர் உறுப்பினராக இல்லாமல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலமாக இந்த கடைகளை போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணி இருந்திருக்கலாம் இதில் உறுப்பினராக ஆகவா வேண்டாமா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டும் இருந்திருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கும் புதுசாக யூஎஸ் வந்தவங்களுக்கும் இந்த வீடியோலேருந்து ஒரு சின்ன டேக்கவே இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இங்கே யூஎஸில் மூணு மொத்த வியாபார கடைகள் வந்து ரொம்ப பிரபலமாக இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அதில் வந்து காஸ்கோங்கிற மொத்த வியாபார கடை பற்றி நிறைய யூஎஸ் பேஸ்டு யூடியூபர்ஸ் வந்து அவங்க வீடியோவில் வ்ளாகில் வந்து காட்டியிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு அதை பற்றி ஒரு ஐடியா இருந்திருக்கும் அது போக பிஜேஸ் அப்படிங்கிற மொத்த வியாபார கடையும் சாம்ஸ் கிளப் அப்படிங்கிற இன்னொரு கடையும் இங்கே இருக்குது இந்த கடைகள் எல்லாம் ஏன் பிரபலமாக இருக்குது இங்கே பொருள் வாங்குறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் இங்கே பொருள் வாங்கினா நம்ம காசு சேவ் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் ஒன்று ஒன்றா நாங்க இருக்கிற இடத்துல சாம்ஸ் கிளப் கிடையாது ஆனா பிஜேஸும் காஸ்கோவும் பக்கத்திலேயே இருக்கு போன வருஷம் வரைக்கும் பிஜேஸ்ல நாங்க வீட்டுக்கு தேவையான கிராசரிஸ் எல்லாமே வாங்கிட்டு இருந்தோம் இந்த வருஷம் காஸ்கோவோட மெம்பர்ஷிப் வாங்கியிருக்கோம் ஸோ இந்த வருஷம் காஸ்கோல வாங்கின கிராசரி அனுபவத்தையும் போன வருஷம் பிஜேஸ்ல கிராசரி வாங்கின அனுபவத்தையும் கம்பேர் பண்ணி இந்த வீடியோல எனக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷனை ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் மொத்த வியாபார கடைகளில் பொருட்கள் வாங்கினா கொஞ்சமாக சேவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு பொதுவான அபிப்பிராயம் இங்கேயும் அதே ரூல் அப்ளிகபிள் ஆகும் இந்த ரெண்டு கடைகளுமே வந்து பொருட்கள் வாங்குறதுக்கு முதல்ல மெம்பர் ஆகணும் காஸ்கோ வந்து மூணு வகையான மெம்பர்ஷிப் கொடுக்குறாங்க ஒன்று வந்து கோல்ட் ஸ்டார் இன்னொன்று வந்து பிஸ்னஸ் இந்த ரெண்டு மெம்பர்ஷிப்புமே வந்து வருஷத்துக்கு ஐம்பத்தஞ்சு டாலர் பே பண்ண சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் மெம்பர்ஷிப் இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் மெம்பர்ஷிப்புக்கு நூற்றி பத்து டாலர் வருஷத்துக்கு பே பண்ணணும் ஸோ அமௌண்ட் வேரி ஆகிறதுனால அதுக்கு கொடுக்குற பெனிஃபிட்ஸும் வேரி ஆகும் வருஷா வருஷம் ஏதாவது ஒரு டைமில் இந்த மெம்பர்ஷிப்புக்கான அமௌண்ட்டை வந்து கம்மி பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி டைமில் மெம்பர்ஷிப் எடுத்தோம் அப்படின்னா அது நமக்கு பெனிஃபிட்டு காஸ்கோ மாதிரி இல்லாமல் பிஜேஸில் ரெண்டே ரெண்டு மெம்பர்ஷிப் தான் இருக்குது ஒன்று வந்து நார்மல் மெம்பர்ஷிப் இன்னொன்று வந்து ப்ரீமியம் நார்மலுக்கு வந்து நம்ம ஐம்பத்தஞ்சு டாலர் வருஷத்துக்கு பே பண்ணணும் ப்ரீமியம் வந்து நூற்றி பத்து டாலர் நம்ம பே பண்ணணும் நம்ம முன்னமே சொன்ன மாதிரி இந்த கடையிலையும் வந்து வருஷத்துக்கு அப்பப்போ வந்து டிஸ்கவுண்ட் ரேட்டில் வந்து மெம்பர்ஷிப் எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லுவாங்க அந்த டைமில் நம்ம மெம்பர்ஷிப் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு அது பெனிஃபிட்டு போன மாதம் கூட இருபத்தஞ்சு டாலருக்கே மெம்பர்ஷிப் கார்டு வந்து இவங்க கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க காஸ்கோவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கடையில் மெம்பராக இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த கடைக்குள்ளேயே போக முடியும் நம்ம அந்த கடைக்குள்ளே நுழையும் போதே நம்ம மெம்பர்ஷிப் கார்டை காட்டிட்டு தான் உள்ளே போக முடியும் அடிஷ்னலாக இன்னொரு கார்டு கொடுப்பாங்க அதை நம்ம வீட்டில் இருக்கிற வேறு யாராவது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ண முடியாது பட் நாம் போகும்போது நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேராக கூடவே கூட்டிகிட்டு போகலாம் பிஜேஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் அந்த கடையில் மெம்பராக இல்லைனா கூட அந்த கடைக்கு போகலாம் பொருட்கள் கூட வாங்கலாம் ஆனால் மெம்பருக்கு கிடைக்கிற டிஸ்கவுண்ட் எதுவுமே உங்களுக்கு கிடைக்காது கூடவே இருபது சதவீதம் அதிகமாக சர்வீஸ் டேக்ஸ் வந்து நீங்கள் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது பிஜேஎஸில் மெம்பராக இருந்தாங்கன்னா அவங்க கிட்ட கார்டு வாங்கிட்டு நீங்கள் போயிட்டு அந்த கார்டை அந்த கடையில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் ஃப்ரெண்டு உங்கள் கூடவே வரணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் இல்லை காஸ்கோ உள்ள நுழைஞ்ச உடனே இந்த மாதிரி தான் இருக்குது நாங்கள் ஒரு சாட்டர்டே போனோம் சாட்டர்டே வந்து இந்த அளவுக்கு க்ரௌடு இருக்குது அதே மாதிரி வேற ஒரு வீக்கெண்ட் வந்து பிஜேஸ்க்கு போனோம் பிஜேஸ் உள்ள வந்த உடனே இந்த மாதிரி தான் இருக்கு ரெண்டு கடைகளுமே ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் க்ரௌடு வந்து காஸ்கோவோட கம்பேர் பண்ணும்போது இங்க கொஞ்சம் கம்மியாவே தான் இருக்கு இந்த கடைகளில் வந்து கிடைக்கிற ஐட்டம் எல்லாம் இடத்துக்கு இடம் வந்து மாறுபடும் அதாவது நல்ல ஏஷியன் பாப்புலேஷன் இருக்கிற இடத்துல நமக்கு தேவையான அரிசி பருப்பு எல்லாமே கொஞ்சம் நிறைய வச்சிருப்பாங்க பட் நாங்கள் இருக்கிற இடத்துல வந்து இந்த அரிசி பருப்பெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாகவே தான் இருக்கு அரிசி கண்டிப்பாக கிடைக்கும் பட் பருப்பெல்லாம் வந்து இது வரைக்கும் நான் காஸ்கோல பார்த்தது இல்லை இந்த ரெண்டு கடைகளையுமே வந்து வீக்கெண்ட் ஆனால் ஃப்ரீ ஃபுட் சாம்பிள்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க அதனாலேயே க்ரௌடு ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு பொதுவாக சொல்கிறது உண்டு இந்த வீக்கெண்ட் போனோம் அப்படின்னா இந்த ஃபுட் சாம்பிள்ஸ் வந்து நம்ம டேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ வேணால் எடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க காஸ்கோவை பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரெஷ் ப்ரொடியூஸில் இருந்து கிராசரிஸ் வரைக்கும் எல்லாமே ரொம்ப பெரிய பெரிய குவான்டிட்டியில் பல்காக வந்து வச்சுருப்பாங்க
ஸோ நம்ம ஃபேமிலி சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி கம்மியான அளவில் பொருட்களை வாங்கலாம் பொருட்கள் வீணா எக்ஸ்பைரி ஆகி குப்பையில் போடுறதையும் இது மூலமாக தவிர்த்திடலாம் நீங்கள் முதல் தடவையாக காஸ்கோக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா கண்ணை கட்டி காட்டில் விட்ட மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா எல்லா சைடும் ஒரே மாதிரி பெரிய பெரிய கண்டெய்னர்ஸை வச்சுருப்பாங்க எங்கேயுமே நேம் போர்ட்ஸ் இருக்காது நம்மளாம் உள்ளே போயிட்டு ஒரு ஒரு விங்லையும் என்ன வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கணும் எல்லாம் பாக்ஸ் பாக்ஸாக இருக்கிறதுனால ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கவும் முடியாது ஆனால் பீஜஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் மெயின் என்ட்ரன்ஸில் இருந்து எல்லா விங்கையும் பார்க்கலாம் ஒரு ஒரு விங்லையும் என்னென்ன பொருட்கள் வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிற நேம் போர்டு வந்து என்ட்ரன்ஸ்லேயே இருக்கும் எனக்கு இது பர்சனலாக பிடிச்ச விஷயம் ஏன்னா நமக்கு என்ன பொருள் வேணுமோ அந்த விங்குக்கு டைரெக்டாக போயிட்டு பொருளை எடுத்துட்டு பில் போட்டுட்டு நம்ம நடையை கட்டிடலாம் அப்படி இல்லைன்னா தேவையில்லாமல் எல்லா விங்குக்கும் போயிட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு டெம்ட் ஆகிட்டு நிறைய பொருட்களை நம்ம வாங்குகிற மாதிரி இருக்கும் ஹாஸ்கோல மெம்பராக இருந்தீங்க அப்படின்னா வீட்டுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு புக்லெட் அனுப்புவாங்க அந்த புக்லெட்டில் வந்து அந்த பர்டிகுலர் மந்த்துக்கு என்னென்ன பொருட்கள் வந்து டிஸ்கவுண்ட் ரேட்டில் போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற சாய்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை பார்த்துட்டு நம்ம வந்து க்ராசரி பிளான் பண்ணி அங்கே போயிட்டு நம்ம திங்ஸ் எல்லாம் வாங்கிக்கலாம் இல்லைனா ஆன்லைனில் கூட ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம் ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணினா நம்ம வீட்டுக்கே வந்து டெலிவரி பண்ணுவாங்க இதே மாதிரி பிஜேஎஸ்லேயும் நீங்கள் மெம்பராக இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு புக்லெட் வந்து அனுப்புவாங்க இதில் இருக்கிற கூப்பன்ஸில் டிஸ்கவுண்ட்டை பார்த்து நம்ம வந்து கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் கடைக்கு போகும்போது பொருட்கள் வாங்கிட்டு பில் கவுண்டரில் இந்த கூப்பன்ஸை வந்து நம்ம ஸ்கேன் பண்ணணும் அப்படி பண்ணினா மட்டுமே டிஸ்கவுண்ட் வந்து அப்ளை ஆகும் ஸோ நீங்கள் பிஜேஎஸில் மெம்பராக இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கூப்பன்ஸை அப்பப்போ கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆனால் காஸ்கோவில் இந்த மாதிரி கூப்பன்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுற வேலையே இல்லை நீங்கள் நேராக போயிட்டு டிஸ்கவுண்ட் இருக்கிற ப்ராடக்ட் எடுத்தாவே உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் வந்து அப்ளை ஆகிடும் பீச்சஸ்லேயும் ஆன்லைனில் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் ஆனால் ஆன்லைனில் வாங்குறத விட ஸ்டோருக்கு போயிட்டு திங்ஸ் வாங்கி டிஸ்கவுண்ட் கூப்பன்ஸ் அப்ளை பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு சேவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நம்ம இந்தியன்ஸ் வந்து அரிசியும் பருப்பும் நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த அரிசி பருப்பை வந்து இந்த ரெண்டு கடைகள்லேயுமே வந்து கொஞ்சம் கம்பேர் பண்ணி எந்த அளவுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு காட்டியிருக்கேன் இப்போ அரிசி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரே பிராண்ட் அரிசி வந்து ரெண்டு கடைகளில் டிஸ்கவுண்ட் இல்லாமல் ஒரு டாலர் வரைக்கும் வித்தியாசம் வருது அதாவது காஸ்கோவில் ஒன் டாலர் வந்து கம்மியாக கிடைக்குது ஸோ நீங்கள் டிஸ்கவுண்ட் வரும்போது இன்னுமுமே கம்மியாகும் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் அரிசி வாங்கினீங்கன்னா நீங்கள் சேவ் பண்ணலாம் ஆயில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கூட அதே மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் ஆயில் வந்து ரொம்ப பல்காக பெரிய சைஸில் இருபது லிட்டர் இருபத்தஞ்சு லிட்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி காஸ்கோவில் வச்சுருக்காங்க ஆனால் பிஜேஎஸில் வந்து சின்ன சின்ன சைஸ்லேயும் கிடைக்குது ஸோ நீங்கள் சின்ன சைஸ் எடுத்துக்கிட்டு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பொருட்களோட குவாலிட்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நிறைய பிராண்ட்ஸ் வந்து இந்த ரெண்டு கடைகளையுமே காமனாக அவைலபிளாக இருக்குது அது இல்லாமல் அந்த கடைகளோட ஓன் பிராண்ட்ஸ் வந்து அதாவது காஸ்கோவுக்கு கிட்லேண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிஜேஎஸ்க்கு வந்து பிஜேஎஸோட ஓன் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி அவங்களோட ஓன் ப்ராடக்ட்ஸோட குவாலிட்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா கிட்லேண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்கும் நிறையவும் இருக்கும் அதாவது குவான்டிட்டியும் நிறைய இருக்கும் பிஜேஎஸும் அதே மாதிரி தான் குவான்டிட்டி நிறையா இருந்தாலும் குவாலிட்டி வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் கிராசரி தவிர்த்துட்டு காஸ்கோவில் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் கூட ஒரு பெரிய ஹால் நிறைய வச்சுருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் தக்காளி வெங்காயம் வாங்கினா மட்டுமே ஒரு சின்ன குடும்பத்துக்கு ஒரு மாதம் வரைக்கும் ஓட்டிடலாம் அந்த அளவுக்கு பெரிய பெரிய சைஸில் பெரிய பெரிய குவான்டிட்டியில் வந்து வச்சுருப்பாங்க தப்பி தவிரி நீங்கள் நிறைய வாங்கிட்டு அதை ப்ராப்பராக ஃப்ரீஸ் பண்ணவும் தெரியல ப்ராப்பராக ஸ்டோர் பண்ணவும் தெரியல அப்படின்னா கண்டிப்பாக நிறைய பொருட்கள் அழுகி போயிடும் அதனால் பார்த்து நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை யோசித்து அளவையும் பார்த்து நீங்கள் வாங்கணும் ஆனால் பிஜேஎஸில் ஒரே ஒரு விங் மட்டும்தான் காய்கறிகளும் பழங்களும் வச்சுருக்காங்க ஆனால் ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இங்கே நமக்கு வேணுங்கிற அளவில் இருந்து எடுத்துக்கலாம் சின்ன சைஸு பெரிய சைஸு அப்படின்னு வேறு வேறு சைஸில் வந்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ நம்ம நம்ம ஃபேமிலிக்கு ஏற்ற மாதிரி சின்னதாகவோ இல்லைனா பெருசாகவோ நம்ம எடுத்துக்கலாம் அது மட்டும் இல்லை இங்கே ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா தக்காளியும் சரி வெங்காயமும் சரி நம்ம ஊரில் நம்ம இந்தியாவில் வந்து கையில் வந்து தொட்டு பார்த்து எடுப்போம் இல்லையா அதை மாதிரி எடுத்து நம்ம பில் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் காஸ்கோவில் அப்படி கிடையாது ஏற்கனவே எல்லாத்தையும் நல்லா பேக் பண்ணி தான் வச்சுருப்பாங்க காஸ்கோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரெட்டு அப்புறம் ஸ்நாக்ஸ் எல்லாமே வந்து நிறைய வெரைட்டிஸில் வந்து வச்சுருக்காங்க ஆனால் பிஜேஎஸில் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக
அடுத்தது வந்து ஃபுட் கோர்ட்டு காஸ்கோவோட ஃபுட் கோர்ட்டை அடிச்சுக்கவே முடியாதுங்க அங்கே அவ்வளோ சீப்பாக எப்படி இவ்வளோ சூப்பரான ஒரு பீட்ஸாவை கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து அவ்வளோ சர்ப்ரைசிங்காக இருக்கும் பீட்ஸாவும் சரி ஹாட் டாகும் சரி ரொம்ப கம்மியான விலையில் நீங்கள் வாங்கி சாப்பிட்லாம் நல்லா பல்காக வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு ரிலாக்ஸாக உட்காந்து வாங்கி சாப்பிடணும் அப்படின்னா இந்த பிளேஸ் வந்து பெஸ்ட் பிளேஸ் பிஜேஎஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுட் கோர்ட்ஸ் வந்து கிடையாது பெரிய பெரிய பிஜேஎஸ்ல ஃபுட் கோர்ட் இருக்குன்னு சொல்றாங்க பட் நான் பார்த்த கடைகள்ல இது வரைக்கும் ஃபுட் கோர்ட் இல்லை ஸோ எனக்கு அதை பத்தி எந்த வித ஐடியாவும் இல்லை அடுத்தது வந்து ஃபியூவல் காருக்கு போடுற கேஸ் வந்து இந்த ரெண்டு இடத்துலையுமே அவைலபிளாக இருக்குது காஸ்கோ எல்லா காஸ்கோலையுமே ஃபியூவல் இருக்குது பட் பிஜேஎஸ் வந்து பெரிய பெரிய அவுட்லெட்டில் மட்டும்தான் வச்சுருக்காங்க நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல இருந்து காஸ்கோவும் சரி ஃபியூவல் இருக்கிற பிஜேஎஸும் சரி எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா ரெண்டு இடத்துல ஒரே மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட ப்ரைஸ் இருக்குது ஆனால் ரொம்ப தூரமாக இருந்ததுன்னா எவ்ரி டைம் நீங்கள் அங்கே போயிட்டு கேஸ் போட்டுட்டு வரது வந்து உங்களுக்கு சேவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்காது ஸோ பக்கத்தில் இருந்ததுன்னா நீங்கள் தாராளமாக காஸ்கோ இல்லைனா பிஜேஎஸ் முடிவு <laughs> எல்லாத்துக்கும் மேல நீங்க எதை பார்த்தாலும் டெம்ட் ஆகி வாங்குற டைப் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு கடைகளுமே உங்களுக்கு சூட்டபிள் கிடையாது ஏன்னா ஒரு பத்து ஐட்டம் எடுத்து போட்டுட்டாவே எல்லாம் பல்கா பெரிய குவான்டிட்டில இருக்கிறதுனால ஜஸ்ட் லைக் தட்டுன்னு நூறு டாலருக்கு பில்லு வந்துடும் டிஸ்கவுண்ட்ல இருக்கிற பொருள் வாங்கினா கூட கூப்பன் யூஸ் பண்ணி பொருள் வாங்கினா கூட அது பாட்டுக்கு இருநூறு டாலர் முந்நூறு டாலர்னு பில் வந்துடும் அப்படி வாங்கி போடும்போது ஒன்று அந்த பொருள் வந்து எக்ஸ்பைரி ஆகிடும் அப்படி இல்லைன்னா எக்ஸ்பைரி ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தேவைக்கும் அதிகமாக அதை யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ காஸ்கோவாக இருந்தாலும் சரி பிஜேஸாக இருந்தாலும் சரி நமக்கு வர டிஸ்கவுண்ட் புக்காக வச்சுட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கிராசரி லிஸ்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணி நம்ம கடையில் போய் பொருட்களை வாங்குறது தான் பெஸ்ட்டு ஒன்றும் இல்லை ஒரு மூணு மாதம் நீங்கள் தொடர்ந்து ஒரு கடையில் வாங்கினாவே எப்பப்போ எந்தெந்த பொருள் வந்து டிஸ்கவுண்ட் போடுவாங்க அப்படிங்கிற ஐடியா உங்களுக்கு கிடைச்சிரும் நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்கள் கிராசரி ஷாப்பிங்கை நீங்கள் பிளான் பண்ணலாம் கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும் நான் நம்புறேன் இந்த வீடியோல நான் காஸ்கோவை பத்தியோ இல்லைன்னா பிஜேஸ் பத்தியோ ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் மிஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க இதே மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான இன்னொரு வீடியோவோட அடுத்து நான் உங்களை மீட் பண்றேன் அது வரைக்கும் நன்றி